Awak mesti tak percaya Becky. Mak Hana datang rumah saya cari dia. Tapi dia tak ada kat rumah saya. Jadi saya kenalah buat alasan untuk Hana. Memalukan betul. Saya tak tahu kalau saya boleh buat alasan untuk orang lain. Tapi kawan baik memang kena buat macam tu. Dah agak saya turun kejap je. Korang dah mengata saya. Pia, saya ada benda untuk awak lah. Hana, saya cerita kat Becky apa jadi hari tu. Apa dia yang awak ada untuk saya? Yelah, saya nak minta maaf dengan awak je. Sorry sangat sebab saya tarik awak masuk keadaan teruk macam tu. Awak terpaksa buat alasan untuk saya. Sebab itulah saya nak bagi awak Teddy ni. Saya harap awak suka. Memang comel lah, Hana. Terima kasih. Lupakan je lah. Tak lama lagi. Semua orang dah lupa semuanya. Tapi mama awak memang mengamuk lah. Baguslah korang dah berbaik balik. Sekarang korang kena peluk je. Lepas tu semua okey lah. Benda kecil, kecil, kecil macam ni memisahkan kita je. Mari saya peluk awak Pia. Best friend forever. Hai korang boleh saya join sekali? Saya pun budak perempuan. Kalau Yulia tak join satu saya faham lah. Tapi korang tak kisah kan saya join. Kalau awak nak awak boleh duduk kat sini. Saya nak cerita pasal Ricardo ni. Tapi awak jangan jadi spy pula. Lepas tu cerita kat kafe nanti. Ricardo saya janji saya tak akan pergi kafe dengan korang dah. Saya pun tak boleh bagi tips. Boleh tak saya dengar? Kenapa? Ada apa dengan Ricardo? Semua okey ke? Yelah, saya pun nak tanya. Asyik cakap pasal Philip je. Macam mana dengan awak dengan Ricardo? Saya nak selesaikan diri dulu. Saya dah tak sabar. Benda macam ni memang menarik. Macam ni, petang nanti saya nak jumpa Ricardo dengan mama papa dia. Dia orang nak berkenalan dengan saya lah. Ya ke? Hebatnya. Saya dengar lepas tu memang akan serius lah. Becky, janganlah risau. Semua akan okey. Saya rasa tu tanda yang baik lah kalau Ricardo nak awak kenal dengan mama papa dia. Maknanya korang dah serius. Semua orang suka awak lah. Tapi ni lain lah. Mama papa dia yang nak kenal dengan saya. Lagi-lagi mama dia. Saya pun tak tahulah. Saya rasa dia tak suka saya. Saya suka awak Becky. Awak memang hebat lah. Oh Emma ni bukan pasal awak suka Becky ke tak lah. Lagipun awak nak dengar je. Baik awak pergi sekarang. Baiklah, saya pergi sekarang. Alah, saya dapat dekat sikit je. Saya tak tahu. Saya tahu yang dia nak berkenalan dengan Mama Papa Ricardo. Lepas tu apa jadi? Saya tak tahulah nak buat macam mana sebab mak dia dah tak suka saya. Saya nak bagi good impression lah. Saya rasa bagus kalau awak buatkan hadiah untuk dia. Yelah, ambil perhatian dia. Pujian pun penting juga. Tak tahulah, Hana, awak idea ke? Awak mesti dah berkenalan dengan Mama Papa Dave dengan Philip. Apa saya nak buat ni? Becky, jaga diri, jaga, jadi diri sendiri je. Awak kan baik dengan comel. Mesti dia orang suka awak. Okey. Ricardo, tu pun awak. Awak lambat balik lagi. Yelah, Mama. Selamat tengah hari. Okey, Ricardo. Hari ni kita orang akan berkenalan dengan kawan awak, Becky. Korang kenal kat mana? Mama, soalan apa tu? Kat sekolah lah. Masa rehat. Sefi, janganlah tanya banyak sangat. Dia akan cerita lah. Papa dah tak sabar nak berkenalan dengan kawan awak, Ricardo. Terima kasih, Papa. Setidaknya adalah seorang yang ambil bahagian saya. Apa-apalah. Mama rasa tak bagus lah. Ada kawan perempuan sekolah kenalah yang utama. Alah, Mama. Sekolah saya kan okey je. Saya tak faham lah apa masalah dia. Saya sukalah berkawan dengan Becky. Dengar tu, Sefi. Dia okey-okey je. Papa pun rasa okey. Kalau anak Papa okey. Biarlah dia. Papa, baguslah macam tu. Saya rasa lagi bagus kalau Mama dengan Papa setuju. Nampaknya sekarang pun Mama dah tak suka Becky. Saya nak naik atas kat bilik saya. Saya akan turun bilik kita nak keluar nanti. Bye. Custard, awak kena ke selalu tentang saya? Sekolah yang utamalah. Ricardo tak payah nak ada kawan perempuan lah. Alah, Steffi, awak tak rasa awak ni garang sangat ke? Budak tu dah form 1 pun. Taklah teruk sangat. Alah, apa dah jadi ni? Sebenarnya saya tak nak pun Becky kenal dengan Mama Papa saya. Saya tahu kalau bola tu masuk, hari ni akan okey je. Alamak. Apalah Ricardo buat bising dengan bola dia kat atas tu. Dia patut buat kerja rumah dia lah. Apa saya boleh cakap? Mungkin dia tengah marah. Baik saya pergi naik cakap dengan dia. Saya rasa baik saya cancel je lah hari ni. Saya nak call Becky cakap kita orang semua tak sihat. Yelah kita orang semua demam. Apa dia Ricardo? Kita tak demam lah. Semua orang okey je. Lepas ni kita semua nak pergi makan. Papa dah lapar pun. Tapi Papa, Papa pun dah tahu Mama macam mana tadi. Boleh tak kita berdua je pergi tanpa Mama? Ricardo, anak Papa, mana boleh macam tu. Kita kan satu keluarga. Mama tu baik je. Dia akan okey nanti. Baiklah, kalau Papa cakap macam tu, kecerian Papa ni memang berjangkit lah. Saya pun rasa oh, semua akan okey. 
Saya dah jumpa hadiah yang baik untuk Mak Ricardo. Mesti dia suka bunga matahari ni. Tapi untuk papa dia, saya tak ada apa-apa lah. Kalau awak tanya saya, Becky, bunga ni besar sangat lah. Mungkin cukup untuk dua orang. Lagipun saya rasa awak tak payah nak bawa hadiah lah. Semua tu dah okey dah. Masa jumpa dia orang tu, awak bolehlah call kita orang. Kita orang nak tahu semua benda. Yelah, saya call korang nanti. Jumpa lagi. Terima kasih tau. Bye, Becky. Have fun. Hana, macam mana kalau mama dia tu memang teruk? Kalau mama dia tak suka Becky, macam mana? Tak tahulah. Nasib baik saya tak pernah alami benda macam tu. Tapi kalau ia pun, mesti susah lah. Mesti susah dia orang nak berkawan. Custom, Ricardo. Jomlah, kita dah nak pergi ni. Jomlah, harapnya semuanya akan okey. Kawan awak mesti baik. Kalau mama rasa dia baik, mesti semuanya baik je. Kalau tak, susahlah. Tengoklah nanti, Papa. Sekarang Mama dah tak sabar nak berkenalan dengan Rebecca. Dia mesti tak tak hebat macam Mama ni. Dah lama kita tunggu ni. Lima minit lah. Tak bagus lah dia datang lambat macam ni. Alam Mama baru je lima minit. Dengan Becky memang lambat sikit lah. Mesti berbaloi lah Steffi. Kan Ricardo? Kalau kita tunggu lama mesti ada surprise sekali. Kat belakang tu Becky. Hai Becky kat sini. Hai. Alamak, Mama dia nampak garang lah. Saya dah lambat ni. Tidak. Ricardo, awak tak cakap pula kawan awak guna kerusi roda. Taklah petik sangat. Saya tak kisah pun. Korang pun tak patut kisah. Hai, Becky. Apa khabar? Baguslah awak dah ada kat sini. Awak nampak cantik lah. Tengoklah tu. Diorang memang nampak comel lah. Yelah tu comel. Dah lama sangat kita tak comel macam tu. Okey, Becky. Ni Mama Papa saya. Mama saya Steffi. Papa saya Karsten. Yelah, selamat berkenalan. Nama saya Becky. Rebecca, saya ada bawa hadiah sikit tapi besarlah juga ni. Bunga matahari, baguslah. Dah lah berbau. Saya pun tak boleh nak bawa dia. Jom kita masuk kedai. Papa dah lapar ni. Bau fries dengan burger memang sedap lah. Selamat datang semua. Korang nak order apa? Kita orang ada steak, burger, hot dog, fries. Kalau macam tu, ladies first. Terima kasih anak mama. Becky, awak nak apa? Saya ingat ke Ricardo cakap dengan saya. Saya nak fries. Uh, yelah. Dah siap. Ni fries yang terakhir. Fries dah habis. Tapi yang ni baru lagi. Baguslah. Aunty pun nak fries. Tapi awak dah ambil yang terakhir. Tak ada rezeki lah. Kalau aunty nak, aunty boleh ambil. Kita boleh juga share. Tak apalah kalau macam tu aunty tak nak apa-apa. Custom boleh tak awak soda untuk saya? Mama, kenapa mama bad mood sangat ni? Apa dah jadi ni? Tak nak caffeine tau. Saya rasa memang teruk lah sebab saya order fries tu. Sorry sangat. Okey, sekarang semua orang dah ada makanan. Jom kita makan. Jom makan. Becky, angka ada soalan lah. Ricardo tak cerita yang awak guna kerusi roda. Macam mana boleh jadi macam ni? Angka boleh je tanya. Saya lagi suka kalau orang tanya saya direct. Tu sejak lahir lah. Dia, dia dah cerita semua benda kat saya. Saya tahu. Yelah macam dia cakap tadi. Saya lahir macam ni. Tulang belakang saya. Tapi tak takpelah. Tak ada masalah pun. Aha ok. Aunty pun ada soalan. Korang berkenalan kat mana? Ricardo cakap korang kenal kat sekolah. Yelah kat sekolah. Cerita sebenarnya. Saya boleh cerita juga. Cerita je lah, saya tak kisah. Saya dengan Ricardo kena masuk kelas tambahan. Masa tu lah kita orang berkenalan. Saya dah jalan lima, dia form one. Jadi dia bolehlah tolong saya dengan latihan saya. Macam tu lah. Betul ke ni? Kelas tambahan? Awak tak cerita kat Mama pun Ricardo? Mama tak tahu pun. Aunty tak tahu ke? Tapi Ricardo selalu kena pergi kelas tambahan. Alamak, saya tak patut cerita lah. Tak kisahlah Mama. Dah lama pun. Sejak tu saya dah tak payah pergi kelas tambahan dah. Papa pun tahu. Tu bukan keadaan yang baik untuk anak saya lah. Kelas tambahan mesti dia kena masuk kelas tambahan sebab awak. Taklah. Kita orang berkenalan kat situ je. Dia kena masuk kelas tambahan sebab benda lain. Sorry saya tak patut cerita lah. Saya rasa taklah teruk sangat pun. Taklah. Aunty tak setuju. Aunty tak nak dia berkawan dengan awak dah. Dia kena fokus kat sekolah. Alamak. Steffi dah lah tu. Baik awak duduk balik. Betul ke ni Mama? Mama dah rosakkan semuanya. Terima kasih je lah. Mama nak pergi sekarang. Ricardo awak pun dah dengar kan. Mama harap awak tak berkawan dah dengan dia. 
Apa dia saya takkan berhenti berkawan dengan dia. Kenapa mama nak pergi dah? Mungkin sebab bola saya tak masuk dalam baku tadi kot. Ricardo, sorry lah. Saya ingat ke saya boleh cerita pasal tu. Tapi mama papa awak tak tahu sebenarnya. Sekarang mama awak marah dengan saya. Dia tak nak berkawan dengan saya dah. Tak lah, saya tak akan buat macam tu. Mama saya bad mood je. Saya kena selesaikan ni dulu. Mama, tunggulah kat sini. Tengah hari ni memang teruk lah. Becky, janganlah risau. Uncle rasa awak comel sangat. Anak uncle pun suka kat awak. Uncle tak pernah tengok dia macam tu. Kita boleh selesaikan lah. Awak jangan risau. Baguslah uncle cakap macam tu. Lega saya. Kita orang mestilah boleh selesaikan ni dengan keluarga kami. Jangan risau. Terima kasih untuk bunga ni. Uncle nak pergi pujuk mama awak. Eh, uncle maksudkan mama Ricardo. Bye, Becky. Saya tak sangka jadi macam ni. Memang teruk lah. Siapa nak makan semua benda ni?